，日出东方，上海又迎来了崭新而繁忙的一天。早晨七点半，复旦大学附属中山医院和医学科主管技师陈曙光早早来到医院，一场重要的医学检查正等待着他。而支撑这场检查的，是一款全新的人体分子影像装备。他小心翼翼地将一块体膜安放到规定位置。这块用亚克力材料制作、充满放射性溶液的体膜，能够发射伽马射线，可用于校验系统状态。校验数据表明，这款新式装备运行状态良好。接下来，他将以世界上最长的两米扫描范围、最短的三十秒扫描时间。最少的，仅为传统设备四十分之一的放射性药物剂量，一次完成对人体的全身扫描。它，就是世界首台被誉为“观测人体内部的哈勃望远镜”两米 PET CT 探索者。距离上海一千二百多公里的深圳，一大早。罗湖人民医院的门诊大厅就喧嚣起来。不过，一墙之隔的检验科却十分安静。罗艳萍和同事们正在埋头工作，为近一千五百名病人验血，是他们每天必须完成的任务。现在，一套先进的医疗装备成为罗艳萍的黄金搭档。这台由六万多个精密零部件组成的验血装备，每小时能接纳一千个血液样本，并一次完成多项血液指标的检测。只需半小时，人们就能获得全套的验血报告单。它，就是拥有中国原创智能推片机、核酸荧光染色结合三维立体分析等尖端技术的太行血液分析流水线。从深圳北上一千九百四十公里的北京，一场被誉为手术界珠穆朗玛峰的脑外科手术即将拉开帷幕。接受手术的是一名饱受折磨的帕金森病患者，王静、于延斌、胡晓吴三位富有经验的脑外科专家。要将两枚精密的电极精准植入患者颅脑深部一个四毫米直径的神经核团中，并且这个植入医疗装备将在人体内持续工作超过十年。它，就是全球首套植入人体十年以上质保寿命的清华脑起搏器。不过。要在人的肉眼不可见的脑海中精准植入电极，就像是在茫茫黑夜里打靶。医生必须借助一种特殊的医疗装备，来对靶标进行捕捉和定位。这个定位装备就是瑞米神经外科手术机器人。上海中山医院核医学科，就在陈曙光校验新式装备探索者的同时，主治医师胡鹏程也正在与患者进行谈话。患者最近体检发现，肿瘤标志物指标异常升高，心怀恐惧的他，希望借助 PET CT 做进一步的检查。那么，探索者能找到他体内藏而不露的隐匿杀手吗 ？PET 和 CT 是两种不同的医学影像技术。PET 能在肿瘤还未形成形态结构，而仅仅是代谢功能发生改变时，就捕捉到微弱的病变信号。
但由于成像模糊，派特难以对病灶位置进行精确定位。而 CT 的优势在于，能清晰显示肿瘤的具体位置以及与周围组织的浸润关系。但短板是，如果肿瘤体积过小 ，CT 就不容易识别。如果我们拿一棵这个树来做比方的话，做 CT 扫查呢，我们就可以看到整个树干它的情况怎么样，还有它大的树枝的情况怎么样。PET 扫查呢，我们就可以看到这个树叶它是不是还是很健康，它是黄的呢，还是绿的呢，或者它已经枯萎了。而 PET CT 成功将 PET 与 CT 融合，并实现了取长补短。PET CT 所获得的图像。既有精细的解剖结构关系，又有丰富的代谢功能信息，能在病灶尚未出现结构变异，而仅仅发生功能轻微改变时，就提前发出预警。对于 CT 或者对于磁共振来讲，它是一个钓鱼式的打法。当我们把鱼钩甩在这个地方的时候，鱼咬钩了，说有鱼。如果说鱼没有咬钩，我们能说没有鱼吗？但是我们核医学不一样，核医学。是撒了一张网下去，而且网眼很小，无论大与小，我们都一网打尽。这就是两者之间的差异。核医学科注射室，护士正在为即将做 PET CT 扫描的患者注射药剂。与注射其他药剂不同，护士是隔着墙，双手通过两扇小窗来操作，并且药剂被装在一只钨合金的防护套内。原来，这是一种放射性药物，被称为噬踪剂。人体需要葡萄糖、蛋白质等营养物质来维持生命，噬踪剂就是将营养物质标记上放射性元素的一种特殊药剂。噬踪剂注入人体后，会通过静脉血管流经全身。同时会在肿瘤细胞附近大量聚集。肿瘤细胞它要生存、生长，它的能量来自哪儿？它吸收葡萄糖，相对于正常细胞来说，它的代谢会更加旺盛。噬踪剂就是根据这肿瘤细胞的这个葡萄糖的一个代谢的一个旺盛程度来进行一个浓集。PET CT 正是通过对噬踪剂浓集状态的影像显示，给临床医生提供科学直观的依据。然而，传统的 PET CT 由于受机身长度的影响，并不能一次覆盖全身。传统的 PET CT 呢，轴向视野只有十五到三十公分，所以它扫描的时候呢是分船位来扫描的哈。比如先扫头，再扫肺部，再扫腹部哈，一船一船的下来啊，扫描速度就受影响。分船扫描带来的问题是，扫描时间要长达二十至三十分钟。患者因此要被注射较高剂量的噬踪剂，而噬踪剂因含有对人体有害的放射性物质，所以像孕妇、儿童等人群就被排除在这项检查之外。现在，注射了噬踪剂的患者被缓缓送入探索者深邃的孔腔，深邃。正是探索者在外观上与传统 PET CT 最显著的区别。孔腔长度由原来十五至三十厘米扩展到两米，能容纳整个人体进入孔腔，一次完成全身扫描，并且扫描时间最短仅为三十秒。因此，噬踪剂的注射剂量最低可降至传统 PET CT 的四十分之一。这样。母婴和青少年人群也能接受这项检查了。全称叫全视野动态 PET CT， 因为它已经颠覆了传统的 PET CT 的一个采集模式，提供了一个非常有效而且非常具有未来探索性的一个一个工具。扫描即将开始，探索者将以短短三十秒时间。全程捕获失踪剂在人体内流动、扩散、被组织摄取并代谢的完整信息，获得包括诸多细节在内的全身影像。那么
，让患者倍感恐惧的肿瘤细胞，到底隐藏在他身体的哪个角落呢？大部分人都有到过医院抽血验血的经历，以抽血这一最小的创伤代价，来获取机体内部的隐秘信息，比如血糖是否偏高，体内是否有炎症，是否存在肿瘤先兆等等，以便携手医生共同击退病魔。然而。不同的血检项目需要不同的仪器设备，人们因此要被抽取数管血液，并等待较长时间，才能获得期待中的验血报告单。不过现在，这个现象正在被打破。此时，太行已进入备战状态，准备迎接第一批待检血液样本。罗艳萍无比信任这个搭档，因为没有人比他更清楚，这些来自不同人体的血液将经历怎样一段旅程。太行外形并不大，却由六万多个精密零部件构成，它就像一座微型的智能血检工厂，高效而精确地检验样本中血细胞的数量、形态和蛋白含量是否正常。隐藏在血液中的变异分子，若想在太行蒙混过关，绝非易事。装有待检血液样本的试管们，已经抵达太行的出入口。太行由五个全自动化站点组成，第一站是血常规检验站。首先迎接试管的是混匀机械手。通过反复颠倒混匀，防止血细胞分层，确保血检的准确性。对红细胞、白细胞和血小板进行定量检测，是血常规检验的三大重要指标。如果红细胞数量异常，说明它的主人可能患有贫血症；如果白细胞数量或形态异常，说明它的主人体内可能有炎症，甚至可能与白血病等血液疾病挂上钩。但问题是，人体血液成分庞杂，仅白细胞就包含淋巴细胞、单核细胞和粒细胞三大类。那么，太行是如何精确测算出不同血细胞的具体数量及其百分比的呢？这个血液分流装置叫做分血阀，它的任务是对待检血液进行分流，分流后的血液分别进入五个反应池，与不同的试剂发生化学反应。不需要检测的成分被消融掉，而需要检测的细胞类型则被保留下来。当不同类型的血细胞分别从五个反应池里出来后，在激光照射下。经过荧光染色的不同血细胞会发出不同强度的荧光，这样，当他们依次进入检测通道时，检验站就能对他们逐个计数和检测形态了。经过智能算法，血细胞被分成不同的群落，直观地呈现于三维立体空间。然而，就在技术临近尾声。血常规检验即将结束之际，警报声突然响起，白细胞分类异常，出现原始细胞。果然，原本呈现正常细胞群落的三维空间里，诡异的出现了一个异常细胞群落——原始细胞。这是怎么回事呢？人体的每个血细胞，都是由最初的造血干细胞慢慢分化成原始细胞，再分化成白细胞、红细胞和血小板。正常情况下，人体血液里应该都是成熟细胞。如果出现过多的原始细胞，
意味着血液主人的健康可能出了问题。这些可疑细胞所在的血液样本被列为疑似病变对象，他们将被送往另一个特殊站点——推片染色复检站，等待进一步的检查。那么，这个莫名出现原始细胞的可疑血液样本，究竟暗藏怎样的隐秘信息呢？距离深圳两千多公里外的北京，术前的各项准备正在紧张而有序的进行，患者已被实施局部麻醉。帕金森病是一种多发于中老年人的神经系统退行性疾病，与大脑分泌多巴胺神经元的凋亡有关。主要症状为手脚震颤、身体僵直或运动迟缓。患者的身体无法完成大脑发出的指令。既往在临床上，我们治疗的手段也非常非常有限，可以给病人一些左旋多巴的药物啊，一开始效果还是不错的。但是过了几年呢，病人都会出现耐药性，你就得加大药物的剂量。但是一加大药物剂量呢，副作用就会出来了。所以在这个时候，病人急需一种新的治疗方法来提升他们的生活质量。即将展开的这场脑深部电刺激术，又称脑起搏器治疗。此时，瑞米神经外科手术机器人已经整装待命。术中将由他来对患者颅内一个叫丘脑底核的神经核团进行空间定位，协助医生将电极植入核团。大脑堪称是生命的禁区，手术操作中任何一个微小的失误，都可能触碰到大脑的关键功能区，造成瘫痪、痴呆、语言功能障碍等并发症。涉及到除了病灶区以外，很多正常的脑组织带来比较大的一个医院性伤害，手术的收益比并不能达到我们的预期。在术前，医生根据 CT 核磁共振所提供的患者颅脑三维立体图像，找到丘脑底核的准确坐标位置，也就是确定手术的靶点。入颅点位置的确定同样至关重要，因为要从颅脑外部抵达颅内靶点，只能走直线。遵循手术路径，避开大脑关键功能区的原则，医生确定最终的入颅点，这就是手术路径规划。那么，有了完美的手术规划，如何去精准执行手术呢？瑞米。由光学摄像头、机械臂和计算机控制系统三部分组成。光学摄像头相当于他的眼睛，通过双目立体视觉成像技术，捕获患者在手术场景中的空间坐标位置。机械臂犹如他的手臂，负责执行手术，而计算机控制系统则是大脑。根据眼睛所观察到的空间坐标信息，追踪靶点，控制手臂，实施精准的手术。把我们的想法，把我们想达到的目的，输到机器里面，然后把我们客观的一些指标，客观的一些检查都输到这个机器里面。这个时候，机器就会自动的计算哪儿最捷径，给我们提醒提示。我们在确立靶点，然后呢，机器呢在帮我们呢去精准的定位这个靶点。这是一个人机共享来完成整个手术。然而，大脑包含约一千亿个神经元，结构复杂。脑外科手术也是所有手术中操作难度最大的。由于生理极限所致，人类的手部动作精度误差通常在一点五毫米左右。而要在只有四毫米直径的丘脑底核内植入一点三毫米直径的电极，精度误差必须控制在零点五毫米以内。更何况，还是在人的裸眼不可见的微窗条件下实施手术，难度可想而知。
电极一定要插到我们要刺激的核团里面去，你插偏了，那可能效果不好，因为可能会有一些副作用，所以的话，你定位要准。要让电极准确命中靶心，首先要对瑞米本身的精度提出严苛要求。由于零件本身存在着机械误差，如何做到执行千百次相同指令后，运行轨迹依旧丝毫不差？又如何确保每一次的数中定位精度都控制在零点五毫米以内呢？瑞米制造园区内，工程师正在为机械臂做激光标定测试。计算机在现实空间里设定一个坐标点，并将坐标点的信息传输给机械臂，机械臂根据指令去寻找坐标点。同时，高精度激光仪对机械臂的运动轨迹进行跟踪和计算，一旦发现精度偏差，立即进行校准。通过对同一坐标点重复多次的标定测试，机械臂实现了在手术中的定位精度。人的眼睛看到目标物后，会反馈给大脑，大脑融合后给手下达指令，手就会到指定位置完成指令。这就是手、眼、脑的深度融合。人的是有生理极限的，你的精细化程度肯定达不到机器人的这种运动程度的。长时间的手术之后，你的疲劳、你的情绪和有你的这个精准水平会下降。机器人当然不会受这些因素的影响，但它能否达到类人的手眼脑深度融合的状态呢？完成机械臂的精度校准后。还要对组装完成的整机进行同样的标定测试。着点实验要完成三千多次，几乎涵盖机械臂所能达到的全部运动范围。通过核心算法找到最佳数值，固化后再模拟手术，验证瑞米的手、眼、脑是否已深度融合。确保每场手术都能达到均质化和标准化。脑外科手术，大家知道，脑是对人体来讲结构最复杂的一个部位。那么精准就代表着安全。机器人是一个自动化的设备啊，那么把原来很多医生手工需要完成的，变成了一个自动化完成的过程。所以呢，手术的效率也进一步提高。手术室内，瑞米已经裹上消毒薄膜，正按照医生规划的从入颅点到靶点的手术路径进行走位。机械臂走行到位后，插入探针，探针精准抵达靶点，术中空间定位顺利完成。上海中山医院核医学科，探索者的扫描开始。虽然患者全身被深邃的腔体所包裹，但孔腔内人性化设计的环状光带。使它逐渐放松，从十五至三十厘米扩展到两米，表面上看只是长度改变，而实际上实现它却花了十八年时间。那么，这看似一步之遥的距离，为什么却如此漫长呢？作为世界首台能一次完成全身扫描的 PET CT。长达一点九四米的探测器是它最核心的部件。这个呈三百六十度环绕的环状探测器，由多个模块构成，而每个模块又由多组晶体构成。因此，探测器并非只是简单的身体拉长，而是长出了密集的眼睛。探测器相当于这个 PET CT 的眼睛，把看不见的从人体里面发出来的视线呢，精确的捕捉到。接收到这个射线以后，它会发一种微弱的光，然后这种光，呃，通过一个光电转换的器件，那么去把它变成一个电的信号。在有限的空间里，每只眼睛所占的体积越小，眼睛的总数量就越多，眼睛越多
看到的信息就越多，探测到的细节就越丰富，图像分辨率也就越高。那么，这些神秘的眼睛是如何被制造出来的呢？这里是神秘的晶体工厂，一排排充满科幻感、形似克隆舱的机柜，其实是长晶炉。特殊配方的晶体原材料，在炉内两千多度高温下融化为液态。充当晶种的一小块晶体被放置在液面里，随着晶种向上拉升，附着在晶种表面的液态物质离开液面，暴露在空气中。骤降的温度使液态物质在晶种表面形成结晶。随着晶种不断旋转和拉升，结晶越来越多，晶体越长越大，最终长成一块饱满硕大的晶体。五十多万个人晶体呢，相当于是有五十多万双眼睛不停地接接收这个人体发出来的这个射线，并对每一个射线做记录。用一双眼睛去看的话，只是从一个角度来获取了一幅图像。但是我们五十多万个人晶体围绕着人的身体，就可以多角度、高灵敏度捕捉到全方位的射线，出来的这个图像的清晰度和对比度就要比别人高很多。五十六万根晶莹剔透的晶体。在孔腔内壁环绕六百多圈，每一圈有近千枚晶体。这些晶体组成二十四个探测模块，模块再组成八个 PET 单元。所有的模块必须精准无误地组装到一起，以确保五十六万根晶体所形成的近千亿根探测线能准确无误地探测信号，一次完成对人体的全身扫描。那原来可能我们的一个病灶扫描需要一公分以上才能看到，那么它在三毫米就能发现了。更短的时间、更少的辐射，能够得到精准的诊断，这是对患者来说有非常好的一个应用。探索者的探测器总长度是传统 PET 的八倍，理论上探测效率应该提高八倍，但实际上，由于八个探测环紧密相连。且相邻探测环的探测范围存在交叠，因此，探测灵敏度实际达到了传统 PET 的四十倍。这就意味着它的要同时处理的这个数据量就是传统 PET 的四十倍哈、啊。整个呃采集的这个通道数很多，将近一千亿个采集通道，所以它的重建的这个数据量是传统 PET 的一百倍。此刻。探索者的中央计算机系统正掀起一场数据的风暴。在这个隐秘王国里，每秒钟都会产生惊人的数据量。为了保证海量数据的高速处理，系统采取分布式数据采集和高性能重建集群，大幅提升了信息通行效率。从二十多公分做到两米，大家可能认为说仅仅的是把它探测器多做一点就可以解决了，实际上并不是。探测器环变宽之后，它要把不同的探测器单元之间的数据都要把它收集起来，这是一个几何级数的一个增长。借助高速光纤采集网络和最优内存管理，解决了四十倍灵敏度、一百倍计算量所带来的巨大挑战。确保探索者以最高速度完成对人体全身的高清图像重现
，现在，在五十六万枚晶体所组成的锐利之眼的凝视下，世宗纪的魑魅阴影，正沿着静脉血管缓缓流动，在患者身体的各个部位聚合、离散，凸显着各个脏器的形状。随着时间推移，我们还可以看到这个病人肝脏里面有一个明显的肝脏的病灶，逐步的显现。通过对患者在不同时间点肝脏摄取嗜踪剂的数据进行测量，同时将高清图像输出，临床医生就能根据图像对疾病做出诊断，并制定相应的治疗方案。深圳罗湖人民医院检验科，面对血常规分析站发出的紧急警报，高效而智能的太行启动了双线作业模式，将可疑试管中的部分血液送往推片染色复检站进行复检，另一部分则分配到下一站 CRP 分析站。CRP 是常见的急性期蛋白。健康人体中的 CRP 含量通常很低，只有当人体受到炎症感染、外伤、手术创伤或恶性肿瘤时 ，CRP 指标才会升高。待检血液进入了反应池，一种叫做 LC 溶血剂的化学试剂也接踵而至。他的任务是把血液中的血细胞全部裂解掉，以消除血细胞对检测过程的干扰。紧接着，乳胶试剂被注入反应池。由于乳胶试剂会与血液中的 CRP 发生反应，从而使反应液产生一定的浊度。CRP 分析站正是根据浊度来检测血液中的 CRP 指标。反应液渐渐浑浊起来，说明血液中 CRP 指标偏高，意味着血主人的体内有炎症。不过，光检测出炎症还不够，还得弄明白炎症是细菌感染所致，还是由病毒感染引起的。随着时间的推移，反应液的浊度不再继续变化。浊度固定了下来。CRP 分析站根据浊度检测出 CRP 的浓度，继而分析是细菌感染还是病毒感染导致了炎症，而医生将参考 CRP 分析站的检测报告对症下药。此时此刻，因异常报警。被送往推片染色复检站的可疑血细胞们，又将迎来怎样的旅程呢？推片机是复检站的当家主角，它的任务是将异常血液样本制作成适合显微镜观察的血图片。而在推片机问世之前。制作血图片通常采用人工推片的方式。人工推片是指，检验医师在一小片洁净的玻片上滴一滴血，再用另一片洁净的玻片，以三十五至四十度不等的角度进行推片和染色，制成血图片，供显微镜做镜检。但人工推片全凭医师的直觉和经验来操作。因此难以做到标准化，甚至可能导致医生在做显微镜观察时得出错误的结论。推片机将改变这一切。在推片染色复检站，一滴血被滴到印有血液主人身份信息的玻片上。推片机将依据血液粘稠度指标以及相关参数，通过智能算法，由机械手操作蓝宝石刮刀，以最适合的推片角度、推片速度和力度，完成精准的推片。
推变机的模块，将近一万六千个零件，分泌在一个这么大的一个空间里面。为了让这一万多六千多个零件有效的运作起来，我们提炼出来的这个设计的这些相互的这个参数指标，就达到了十万个以上。完成推片后，再经过染色、清洗、干燥等一系列标准化流程，一片完美的血图片诞生了。随后，这片涂有可疑原始细胞的血图片将被送往阅片机进行阅片。在高精密运动控制系统的配合下。太行阅片机对血图片分别进行十倍率和一百倍率的显微镜扫描拍摄，并将原始细胞单独列出和放大。最终，由临床医生依据阅片机提供的图片做出诊断，血液样本的主人很可能患有急性淋巴细胞白血病。自动的复片、自动的复查，同时还自动阅片，血液疾病或是异常细胞的漏警率就会大大的减低。原来，这些可疑血细胞并非是一场虚惊，而是一次非常及时的预警。现在，完成了全部旅程的血液样本正沿外轨道返回出入口，这就是试管在太行流水线所经历的全部过程。而太行，每小时可接纳一千只这样的试管，每天要完成一千五百份血液样本的检验，并且检验准确率达到百分之九十五以上。也正因为如此，罗艳萍所在的检验医师团队，只需要抽取患者一管血，并且只要三十分钟，就能把一份完整而准确的验血报告单交到患者手里。为医生的诊疗决策提供科学依据。手术室，脑起搏器植入手术正在紧张进行中。医生将把两枚精细柔软的电极植入帕金森病患者的丘脑底核，通过电刺激的方式。对病变神经元实行调控和治疗，改善症状。人的所有的生理活动其实都和大脑有关系啊，我们可以通过调控我们的神经系统来干预这些生理活动，像帕金森病。那我们是不是可以通过调控和这些功能相关的环路，或者说特定的靶点，来改善疾病的症状，让患者的生活质量提高？脑起搏器由电极、延长导线和脉冲发生器三部分组成。脉冲发生器负责发送电脉冲信号，延长导线将脉冲信号传输给电极，电极则通过释放脉冲信号到丘脑底核，抑制和调节异常的神经活动。把这个电极插到异常放电的神经核团上面。干扰他的原来的不正常放电，使他的放电改邪归正。尽管做了这个手术，也不一定就是说脑子里面多巴胺就增加了，但是呢，他这个放电动力学改变为正常了。同样，我们可以消除潘森病症状。在神经调控国家工程研究中心，一场飞秒激光切割活动就要展开。由于电极要在人体内连续工作十年以上。一旦出现故障，患者将面临再次手术更换电极的风险。因此，对电极的材料、制作工艺和技术参数提出了极高的要求。电极的四个触点由铂一合金构成，采用飞秒激光切割法，目的是为了防止切割过程中产生毛刺。毛刺只有在显微镜下才能看到，裸眼很难发现。一旦植入人体，可能造成导线割断、局部放电和短路，甚至危及患者的生命安全。从脑组织中间穿过去，如果说那个表面不光滑，它也可能会刺破微小的血管，造成颅内出血。在生产过程中，一定要确保这个表面没有这个毛刺。而电极触点的焊接最怕虚焊。
，因为虚焊会使脉冲信号时断时续。虚焊的电极一旦植入人体，可能导致信号失序，因此必须采用高倍率显微镜，对每一个焊点实行吹毛求疵的严苛检验。手术室的气氛依旧静谧而紧张，电极已被精准植入患者的丘脑底核。接下来，令人期待的一刻到了，医生要对电极通电并调节脉冲参数，以验证电极是否对患者有效。随着电脉冲信号参数的细致调节。患者的手臂渐渐停止了颤抖，手掌也能自主张握了，说明电刺激对患者有效。医生悬着的心也终于落下。脑起搏器生产园区内，随着纺锤快速利落的机械运动。四十八根直径仅为零点零四毫米、比人类头发丝更细的金属丝正在被编织。以往的脑起搏器啊，它会跟从振成像的呃里面的电磁场相互作用。植入这种脑起搏器之后的患者是不能扫磁共振的。磁共振是一个非常常见的一个诊断方法，全身能用影像。这个诊断的五十多种疾病里有四十多种病呢，需要用磁共振成像方法来诊断。这样的话，对他们疾病诊断是非常不利的。而正在编织的金属丝网，会把延长导线包裹在其中，这就像给孕妇穿上防辐射服。植入脑起搏器后。患者不仅能在电磁环境中正常生活，还能照常做磁共振。清华脑起搏器也由此成为达到 3.0T 磁共振扫描安全要求的植入式医疗装备。然而，作为电极和脉冲发生器的连接装置，延长导线要穿过人体活动较为频繁的颈部。导线能否承受患者超过十年的颈部运动所带来的弯折和扭拉呢？为此，导线必须经受数十万次甚至上百万次的疲劳试验，才能保证它植入人体后的安全、稳定和可靠。人的大脑是我们人最最精密、最最宝贵的一个器官，要把大脑。打两个孔，把我们的电极植入大脑，而电极要在大脑里边待到十年以上，对于任何一个人都是战战兢兢的。如果我们的亲人、我们的父母要用这个设备的话，你放心不放心用？本着这么一个态度，把技术力争做到极致。手术室里，延长导线与电极的连接已告成功，接下来。医生将在患者的胸前皮下植入脑起搏器的最后一个装置——脉冲发生器。脉冲发生器将要在人体内连续工作十年以上，如果不能做到百分百密封，人的体液、血液就会侵入电池，不仅造成电池爆裂、设备损坏，泄漏的电池还会对人体造成伤害。该如何规避这可怕的风险呢？组装完成的精密零部件被装入由钛金属制成的钛壳内，焊接技师小心翼翼地将钛壳放入密封箱，准备展开焊接。而鲜为人知的是，充盈在箱内的气体并非普通空气，而是惰性气体。如果在自然环境下焊接，焊缝处就会有氧气和水蒸气侵入，不仅焊缝容易氧化，钛壳内部也可能受潮霉变。而在惰性气体环境中焊接，不仅焊缝紧密，还起到了防潮、防氧化作用。惰性气体不焊接里面最大好处就是焊完之后，里面进去的气体也是。
做新的保护器，就这样才能保持它这里面的稳定性。不仅如此，脉冲发生器还突破了传统脑起搏器，每隔四到六年，患者必须再次手术更换电池的缺陷。实现了体外无线充电。手术进入到了尾声，埋入胸前皮下的脉冲发生器与延长导线的连接顺利完成。四个小时的手术，重量仅三十七克的清华脑起搏器，将彻底改变饱受煎熬的帕金森病患者的未来人生。从观测人体内部的哈勃望远镜两米 PET CT 探索者，到智能高效的血液检验工厂太行，从直击病灶靶心的瑞米神经外科手术机器人，到融合各项关键技术的清华脑起搏器。尖端医疗装备的问世，正不断揭开生命科学的奥秘，不仅帮助人们探知更早期的病变信号，更为医学向未来微创和无创精准化医疗方向发展提供了无限的可能。做医疗设备，呃，快三十年了啊！我们一直在思考，我们给这个社会到底能有什么贡献？我们的意义在哪里？很长时间以来啊，中国在医学影像这种尖端设备方面，基本上都是靠进口，价格贵，老百姓实际上用不起。医疗设备的介入以后，也是另一个层面，让国际上原有的高端设备它可以降价。也可以输出到国外，可以让我们的呃装备技术的进步能够辐射到全人类。我在这行业里很长时间，我们一直感觉到我们的装备啊是有生命力的，啊、呃，因为它直接用于病人，所以我们对它往往还有一种情感的一种依赖。医学不是一个冷冰冰的科学，而是更多的是呃医学人们的关怀。我们看不到它，它在患者体内，但是它和患者的生命息息相关。这中间体现了，呃，我们研发人员、生产人员，所有的过程中间大家的心血。医患是共情的，因为他们有一个共同的敌人，就是疾病。经历了三代人，前后有二十六年。接这病人到我这儿呢，我觉得有责任，通过技术的变革，能够帮助更多的患者，能够减轻他们的痛苦。医患共情，说到底就是爱人，人即爱人啊，这是孔子说的。